Hello out there in video land, it's me again, the lazy video gamer. And as you know, and you can see in the back, I'm a huge fan of the Sega Mega CD, especially for Tom Cadali. But I'm too lazy to talk about this game. Instead, I show you this. I'm just a lazy video gamer. Even too lazy to change the wrong grammatics in the disclaimer. So, once again, I fire up my Retro Freak clone console for a round of Link's Awakening. The good old one from the Game Boy. From the year 1993. It was released after A Link to the Past on the Super Nintendo, so it wasn't a surprise that it has more common with that game instead of The Legend of Zelda or Link's Adventure. When the game was announced, fans were very hyped and couldn't wait till they could play it by themselves. The story is simple. You're stranded on an island and to leave the island you have to wake up the windfish. So, uh, just read through the text and jump right on the back. Not like me, because I'm too lazy. <laughs> Getting Shield. To the beach. Off to the sword. Quick to the witch through the magic forest. I glibby, we see each other soon. Hmm, was machst du in meinem Haus ohne Angeklopft zu haben? Und du musst viel moderner sein. Jetzt musst du in die richtige Welt. No! Was? Was ist jetzt das? Wieso sieht das so komisch aus? Hat die Hexe mich jetzt echt verzaubert? Ja. Gehen wir mal weiter. Oh, alles ein bisschen komisch aus. Ah ja. Glibi, was hast du mir zu sagen? Aha. T. 
Tipps zum Spiel. Hey, wo sind die erwachsenen Jokes? Ja, dann gehe ich mal schnell zurück ins Dorf, mal schauen, ob dort wenigstens Sachen noch aussehen, wie sie aussehen. Ja, ein bisschen komisch sieht es schon aus. Ja, wenigstens ist der Beisteig da. Mal schauen, ob es Herz immer noch an der gleichen Stelle versteckt. Man kann übrigens auch eine Flasche gewinnen. Das ist der Fisch ganz, ganz unten. Dolrea gibt immer noch Tipps zum Spiel, allerdings nach wie vor nur, wenn man ihm anläutet. Und gehen wir mal ins Greiferspiel Häuschen und ergattert uns Herzteil, Yoshi-Puppe und ein bisschen Stutz. Eine von den coolsten neuen Veränderungen in dieser Version für die Switch ist, dass es mit dem speziellen Link Amiibo, wo mittlerweile relativ gut erhältlich ist, also es ist nicht mehr so ein Run oder Boom drauf, kann selber gemachte Dungeons speichern. Da bin Boris in der Hütte kann man all die Steinplatten, die Labyrinthplatten, die man überkommt, mit verschiedenen Räumen zum einem Labyrinth machen, zum einem Kerker und die natürlich auf dieser Figur speichern und zum Kollegen ärgern, denen als Aufgabe mitbringen. Die neue Optik passt nicht nur sehr gut zum Spiel, sondern die Figuren sind richtig herzig. Inklusive der Mantel, die Wein mir den Lebenssaft verkauft. Aber ich glaube, jetzt habe ich ein genug gezeigt vom Spiel. Gehen in den nächsten Laden, posten es euch, geniessen So. My voice changed back to normal. I hope you enjoy the video and you're tuning in next week for those 
who does not understand the word. April Fools. I'm just a lazy video gamer. Too even too lazy to get an own theme song.